সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এসএসসি এর সাধারণ গণিতের অনুশীলনে 7.1 এর 1 এর গণন প্রশ্নটাতে যে অংশটা বলা আছে সেটা নিয়ে আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করব যে নিম্ন পদ্ধতি উপাত্ত নিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন করো যেখানে দেওয়া আছে দুইটি কোণ 60 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রি এবং এদের সংলগ্ন একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 5 সেমি তাহলে আমরা আগে দুটি কোণ অঙ্কন করে নেই যেটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি এবং 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হবে তো আমরা যদি কোণ অঙ্কন করি যে কোনো দৈর্ঘ্য নিলাম সেখান থেকে 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব এবং আরেকটি অংশ থেকে যেখান থেকে আমরা 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব আমরা বলতে পারি যে এই কোণটা x এবং এটা y তাহলে 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কিভাবে অঙ্কন করতে হবে যে যে কোনো ব্যাসার্ধ যে কোনো ব্যাসার্ধ আমরা নেই যে কোনো ব্যাসার্ধ নেওয়ার পরে সেই একই ব্যাসার্ধটা এখান থেকে নেব আর এটা যোগ করে দেব তাহলেই হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি কোণ যেটা আমরা এর আগেও অনেকবার অঙ্কন করেছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই কোণটার নাম হচ্ছে x কোণ এখন আরেকটি 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হবে যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি 90 ডিগ্রি কোণ আগে অঙ্কন করে রাখতে হবে যে কোণটা অর্থাৎ सेम পদ্ধতিতে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে 60 ডিগ্রি এখান থেকে এই পর্যন্ত আরো 60 ডিগ্রি তার মানে টোটাল 120 ডিগ্রি এই 60 ডিগ্রি কে আবার অর্ধেক করতে হবে যেটা হচ্ছে এখান থেকে অংশটা কাটলাম এখান থেকে কাটলাম তাহলে টোটালটা এখন যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে সেটা হয়ে গেল আমাদের 90 ডিগ্রি কোণ এখন 90 ডিগ্রি কে এই অর্ধেক যদি করি তাহলে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে অর্ধেক বা তার বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ এবং একই ভাবে এই বিন্দু থেকে একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত চাপ অঙ্কন করে যদি আমরা এখান থেকে যোগ করে দিই তাহলে এটা আমরা যদি যোগ করে দিই তাহলে সেটাই হয়ে গেল 45 ডিগ্রি কোণ এটা 45 ডিগ্রি কোণ এখন আমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলা আছে যে একটি বাহুর দৈর্ঘ্য যেটা হচ্ছে 5 সেমি তাহলে 5 সেমি যদি বাহুর দৈর্ঘ্য হয় সেই ক্ষেত্রে এই সেমি দাগ থেকে শুরু করে 5 পর্যন্ত নেব যেটা আমরা নাম দিতে পারি যে এই অংশটার নাম হচ্ছে এ এখন আমাদেরকে এই তিনটা জিনিস দেওয়া আছে তো তাহলে বিশেষ নির্বাচনে আমরা এটা বলে দিতে পারি এখন অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অঙ্কন করতে হবে তো অঙ্কনের বেলাতে আবার ঠিক একই ভাবে যে কোনো রশ্মি আমরা নিলাম যে কোনো রশ্মি যে কোনো রশ্মি বি ডি বলতে পারি বি ডি হতে প্রথমত এ বাহু সমান করে যে এ অংশটা আছে এ বাহু সমান অংশ বি সি কেটে নেই প্রথমত বি সি কেটে নেই এখন বি সি এর বি এবং সি বিন্দুতে যতক্রমে কোন এক্স এবং কোন ওয়াই অঙ্কন করি এক্স অঙ্কন করাটা একেবারে ইজি যেটা হচ্ছে যে কোনো ব্যাসার্ধ নিলে সেখান থেকে আরেকটা ব্যাসার্ধ নিলাম যেটা যদি যোগ করে দিই যোগ করে দিলে সেটা হয়ে গেল আমাদের 60 ডিগ্রি কোণ অর্থাৎ কোণ x এখন সি বিন্দুতে 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নিতে হবে যে অঙ্কনটা আমরা এইভাবে করতে পারি যে এইখান থেকে মাপটা নেব এই অংশটা তাহলে ঠিক সি বিন্দুতে এবং এই অংশটুকুর দৈর্ঘ্য যেটা এখান থেকে এখন এটা হয়ে গেল 45 ডিগ্রি কোণ সেই 45 ডিগ্রি কোণটা আগের 60 ডিগ্রি কোণের সাথে পরস্পরকে এ বিন্দুতে সেট করে তাহলে আগের নামটা যদি আমরা দেই যে এই অংশটা ডিবিই আর বিসিএফ তো তাহলে এই বিসিএফ অর্থাৎ কোণ ওয়াই এবং ইবি 
D by E B C A duty porspor ke A bindu te set kore. Ta hole A B C hotche udhisto three bhus. Ekhon amra itar bornota likhe felte padi. Je kiki bornota je bishesh nirbochon. Abar bolsi bishesh nirbochon nirbochon nae. Abo shikin to duya dar ator shaler ei nirb nirbochon nae nirbochon. To ta hole bishesh nirbochon. Je kine amra bolte padi je ekti three bhujer ekti three bhujer Duty shone to con, duty con, x o y, ebum, ecti bahu, ecti bahu, e, deasse, tribusti on con cotabe, tribusti on con cotabe, tahole, amra, e pojeta tejudi, amra on con ejai, on con, lick the pari, the potum dapta kisilo, jacono roshi, oyaki dap, jacono roshi, not roshmi, roshi. BD होते BC इक्वल A के तलो ही ताले BC शोमन इटा A सिलो एकोन दुइनोंगे जब BC एर B O C बिंदु ते ज्योतक क्रमे कोन X O कोन Y एर शोमन कोन E B C O कोन F C B आकी B E O C F परस्पर के A बिंदु ते सेट करे A बिंदु ते सेट करे अतएव त्रिभुज A B C E उद्दिष्ट त्रिभुज इटे ही होच्छे इटर अंकुरेर बोलो ना दोनों बच्चों भाई के